हाय गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास सबसे पहली बात कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आप यह वीडियो देखें अदरवाइज आप पहले कंस्ट्रक्टर का वीडियो देखिए उसके बाद यहां स्विच करें ओके तो कंस्ट्रक्टर का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं यानी कि आप लोग उसको देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का क्लास और ऑब्जेक्ट के टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था ओके okay, उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बिकॉज यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्टर सिंपल वे में नहीं देखने वाले हैं बल्कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग डेराइव्ड क्लास में यूज करेंगे लेट्स कम टू द मेन पॉइंट लिखा है इफ एनी बेस क्लास कंटेंस अ कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट्स वन और मोर इट इज नेसेसरी फॉर द डेराइव क्लास टू हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्ग्यूमेंट्स टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर इन डेराइव्ड क्लास जैसे कि टॉपिक से पता चल रहा है कि डेराइव्ड क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहली बात कि डेराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है सो so, इसका आंसर है कि अगर आपके बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर है और उसमें अगर कोई आर्ग्यूमेंट है एक या एक सदर ठीक है अगर बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ किया है यानी कंस्ट्रक्टर आपने रखा हुआ है तो यह आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि आप उसके डेराइव क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज़ करें क्यों क्योंकि डेराइव क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वही बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट पास करता है इट मीन्स डेराइव क्लास का काम है कि अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट पास करना और साथ में डेराइव क्लास का यह भी काम है कि उसके पास जो डेटा मेंबर है उसको इनिशलाइज करना तो इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा फिलहाल के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो